Simula na naman ang bagong forever ngayong lunes, August 22. Maganda na ang panahon kaya dapat tayo magpasalamat sa lahat ng blessings that come our way. Pero kahit maaraw na, hindi ibig sabihin nun ay hindi na natin dapat i-check ang mga weather updates kasi mas magandang always prepared tayo. Kaya andito kami to give you the latest and the most updated weather news courtesy of Pag-asa. Ako po si Jal Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOS TV, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOS TV, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOS TV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at Facebook. Facebook.com slash DOSTVPH Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. And for today's episode, may makakausap po tayong isang nakakabilib at nakaka-inspire na Pinoy inventor. Abangan ang kanyang heartwarming na kwento mamaya. And to start things or to start our week, let's check the weather for today. Heto ng ating pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja. Sir Benison, kumusta po ang magiging lagay ng panahon? Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo. Good morning din sa ating mga viewers ng DOS TV and happy Monday po sa inyo. Sa ngayon, meron tayong minomonitor na low pressure area, 370 kilometers away mula dito sa may Aurora. Kung mapapansin po natin, may mga balumbon ng kaulapan dito. Ito po isang low pressure area. At ito nga, within the next 24 hours ay mababa naman ang chance na maging isang bagyo at possible din within the next 24 hours na malusong na ito or mag-dissipate at maging cloud cluster na lamang dito sa eastern part ng Luzon. Sa ngayon po, nakaka-apekto itong, itong low pressure area dito sa Aurora. So, asahan po natin magiging maulap sa may pating Aurora na asahan din po nila ang minsan ay malalakas ang mga pagula na posible po magdulot ng landslide sa kanilang lugar. Kung dito naman po sa may norte, kabilang na po dyan ang Cagayan Valley at maging dito sa Cordillera and Ilocos region sa ngayon po ay maliwala sa ng panahon. Pero within the next 24 hours, possible din po yung mga light to moderate rains and isolated thunderstorms. Dito naman po sa may Central Luzon, Metro Manila, and Calabarzon sa ngayon po at maging dito sa Bicol region ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang nararanasan ngayong araw. And possible din po yung mga pagulan, mga light to moderate rains na may kasamang isolated thunderstorms. Habang dito naman po sa Mimaropa, kung mapapansin po natin, mas mabibigat yung mga kaulapan natin. No? Dahil yan sa monsoon rains, minsan po moderate to occasionally heavy rains yung mararanasan nila. Possible din yung mga isolated thunderstorms. Dahil po sa habagat na pinapalakas nitong low pressure area, so magiging maulan po dito within the next 24 hours. Ang temperature po natin sa Metro Manila ay 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Baguio City naman po 16 hanggang 22 degrees, so malamig pa rin po. Dito naman sa Tagaytay City, 23 hanggang 28 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa naman sa Palawan, medyo mababa ang range ng temperature, 26 hanggang 29 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa may parting Visayas. Kung mapapansin po natin, halos buong Visayas ay maulap. Most especially dito sa Western Visayas. At aasahan po nila within the next 24 hours yung mga pagulan na minsan po ay malalakas, posible pa rin ang mga flash floods and landslides. Kung dito naman po sa Central Visayas, maging sa Negros Island region at dito sa Eastern Visayas ay magiging maulap nga ngayong araw. Asahan po nila yung mga pagulan, light to moderate rains na may kasama ring thunderstorms. Ang temperature natin sa Iloilo, 26 hanggang 30 degrees Celsius. Habang sa Metro Cebu naman, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Ngayon, dumako naman po tayo sa may parting Mindanao. Kung mapapansin po natin sa western section din, Malalakas yung mga concentration ng kaulapan dahil nga po sa monsoon rains or southwest monsoon na in-enhance itong low pressure area. Sa Buwanga Peninsula po, aasahan po nila moderate to occasionally heavy rains. At dito naman po sa natita ng bahagi ng Mindanao, aasahan po natin bahagyang maulap na kalangitan hanggang sa maulap and possible din yung mga light to moderate rains lamang na may kasama ring thunderstorms. Temperature natin sa Metro Davao, 26 hanggang 33 degrees Celsius. Habang sa Sambuanga City naman ay 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa ngayon po, meron din tayong gale warning sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Kung mapapansin po natin at maging 
dito sa malaking bahagi ng Visaya. So isa-isahin po natin. No? Meron po tayong gale warning dito sa southern coast ng Batangas, sa southern coast ng Quezon, gayon din sa southwestern coast ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, at maging sa coast ng Masbate, kabilang ng Burias Island. Meron din po tayong gale warning or matatas na alon dito sa Occidental and Oriental Mindoro, gayon din sa Marinduque, Romblon, and sa Palawan. And pagdating naman po dito sa Visayas, apektado rin po ng matataas na alon, kabilang na nga ang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Gimaras, gayon din ang Negros Occidental and Negros Oriental, may mga malalaking pag-alon, dito rin po sa Cebu, sa Bohol, at maging sa mga baybay ng Samar and Leyte, meron po tayong around 3.4 hanggang 4.5 meters na taas ng mga pag-alon. So as much as possible po, ay bawal munang pumalaot yung ating mga kababayan na nangingisda at maging yung may maliliit na sasakyang pandagat. And then finally, bukod po dun sa low pressure area na ating binabantayan sa low po ng ating par, meron po tayong panibagong uh, na mamataan na low pressure area. Next slide please. So ito po yung, uh, ito po yung LPA na nasa low po ng par. Meron po tayong low pressure area na nandun naman sa outside ng PAR around 2,500 kilometers away east of Visayas. Meron din po tayo dito na mamataan na bagyo pero hindi naman po inaasahang papasok sa ating PAR. Dalawang bagyo po yan, no? si Tropical Storm, may international name na Lion Rock, at si Typhoon, na may international name na Mindula. At sa ngayon po ay meron silang tinatawag natin na Fujiwara Effect, no? meron silang interaction kung saan naapektuhan yung movement nila at para silang nagsasayawan ng mga bagyo at nananalasa na ito sa may southern seaboards or southern coast ng Japan. At wala po siyang direct ng epekto sa ating bansa. Ito lamang low pressure area na siyang nagdadala po ng paulan sa western section ng bansa at maging sa aurora. So yan po muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa. Ako po si Benison Estareja reporting for DOST-TV. exclusive content na dito nyo lang sa DOS TV makikita. Here's our dam water level report. Maraming salamat Miss Jel. Magandang umaga po sa iyo at sa lahat ng viewers ng DOS TV. Para po sa updates ng kalagayan ng ating mga dams as of 6 a.m. this morning, uh, ang Angat Dam po ay nakapagtala ng 194.16 meters. Nagkaroon po ito ng pagtaas na 1.0 meters mula sa kanyang elevation kahapon na 193.08 meters. Para po sa Magat Dam, ito po ay nag, nagtala kaninang umaga ng 171.30 ah, nagkaroon po ng pagtaas na 1.40 meters mula sa kanyang elevation kahapon ng alas 6 ng umaga na 169.90 meters. Para po sa pangtabangan, ito spegged at 188.46 0.51 meters po ang itinaas nito mula sa kanyang elevation kahapon na 187.95 meters. So para po sa San Roque, uh, ang kanya pong pagtala kaninang umaga ay 248.42 meters. Uh, pagtaas na 1.42 meters mula sa kanyang elevation kahapon ng alas 6 ng umaga na 247 meters. So para po sa kaalaman ng ating mga manonood, Ang Binga at ang Ambuklaw Dam po ay bukas ang kanilang mga gates as of this morning. Nagpapatuloy po itong bukas sa, sa, sa oras na kasalukuyan. So ang Ambuklaw Dam po ay bukas po ng po 1 gate at 0.3 meters. Samantalang ang Binga po ay meron pong isang gate na bukas at 0.4 meters. So lahat po ng pinakakawalang tubig ng Binga Dam ay pumapasok po at sinasalo ng uh, San Roque Dam na meron pong pagtala kaninang umaga na 248.42 meters. Meron po itong 31.58 meters pa na layo mula po sa kanyang tinatawag nating spilling elevation. And para naman po sa mga na-issue nating general flood advisories as of 8 a.m. this morning, meron po tayong mga naitala or na nagawang mga flood advisories for the regions 4A, Calabarzon, 4B, Mimaropa, Region 5, the Bicol Region, Region 6, Western Visayas, 
Region 7, Eastern or Central Visayas rather, Region 8, Eastern Visayas, Region 9, Sambuanga Peninsula, and for Region 10, Northern Mindanao. So pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan mula po dito sa mga rehiyon na ito sa posible pong pag uh, flash flood at saka po doon sa pagguho ng lupa, lalong-lalo na po para doon po sa mga nakatira malapit po sa kabundukan. So mula po dito sa flood forecasting ng DOST Pag-asa, ako po si Oye Pagulaya, nag-uulat para sa DOS TV. Ano kaya mga bagong proyekto ang hati ng DOST para sa Maumayang Pilipino? Alamin dito sa DOST TV Flash Report. <laughs> The Philippine National Committee for IATSS Forum's Leadership Training Program is now accepting applications for the 57th and 58th IATSS Forum, which is scheduled from May to July and September to November 2017, respectively, in Suzuka, Japan. The forum aims to provide the participants from ASEAN countries with a broader perspective and understanding of the role of science, technology, and culture of Japan and the developments in ASEAN countries. The IATSS forum is open to Filipino men and women who are not more than 35 years of age at the time of application. They may come from any executive or administrative branch of government with at least two years of professional experience and are involved in policy formulation and planning work, or they may come from the academic and private sectors. Interested applicants need not have a transportation or traffic safety background. Applicants from any field of specialization are welcome. Interested applicants may apply to Rowena Cristina L. Guevara, Ph.D., Undersecretary for Scientific and Technological Services, Kum Chairman, IATSS Forum, Philippine National Committee. For inquiries, please contact Ms. Corley G. Canilao, Secretariat at Telefax number 837-2945 or email at cgcanilao at dost.gov.ph. The Philippines, through the Department of Science and Technology or DOST Philippine Council for Health Research and Development, hosted the Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC workshop on the development of herbal medicine database in Asia-Pacific region last June 28-29, 2016 at Hotel Gen Manila. The two-day workshop discussed strategies on establishing an herbal medicine portal in the Asia-Pacific region, which was proposed and supported during the 2014 and 2015 APEC Policy Partnership on Science, Tech Technology, and Innovation meetings in China and Philippines, respectively. The creation of an internet-based portal of scientifically validated herbal medicine information hopes to improve access to information on herbal medicine in the Asia-Pacific and identify areas of research on herbal medicine which can be a basis for research collaboration. The Herbal Medicine Database also helped in establishing a network of researchers and information providers working on herbal medicine in Asia-Pacific. The DOST PCHRD led the documentation and digitization of indigenous health practices in the country through its drugs discovery and development program and websites such as the Philippine Traditional Knowledge Digital Library and Health Research and Development Information Network. The outputs of the workshop included action and sustainability plan on the development of the portal which will improve reporting and access of scientifically proven herbal products in Asia-Pacific, thus helping the promotion of research and policy partnerships between and among APEC economies. Part na ng staple diet ng mga Pinoy ang rice, particularly white rice. Pero alam nyo ba na may mas nutritious, mas economical at mas long-lasting na variety of rice na pwede rin na maging bahagi ng ating daily meals? Ito po ay ang brown rice. The DOST through the FNRI is leading research and development on brown rice to determine the various aspects of improving the stability and shelf life of brown rice. Panoorin po natin ang susunod na video kung paano isinusulong ng DOST ang brown rice para maging bahagi ng hapagkainan ng bawat Pilipino.
Rice is the major staple food of Filipinos, contributing about 35.7% of the average daily individual food intake, making it the major source of carbohydrates in the Filipino diet. White rice is the most consumed form of rice. Based on the 7th National Nutrition Survey conducted by the Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology. Brown rice is the form of rice that has undergone minimal milling. Its bran layer is a source of dietary fiber, minerals, and B vitamins. Production of brown rice reduces the power demand needed in polishing and whitening by as much as 65%. With the bran and embryo intact and fewer broken grains, whole grain milling recovery is as much as 10% higher than white rice. The FNRI DOST has successfully determined in 2012 the optimum conditions for extending the shelf life of brown rice so that it can be stored from 5 to 9 months instead of only 1 to 4 months depending on the variety. Guide in preparing and cooking brown rice. Measure brown rice. In a pot with enough water, wash rice by swirling through the hand. Discard the cleansing water. Depending on the age and variety, one cup of brown rice will be needing two cups of water for cooking and will yield approximately two cups of cooked brown rice. How are the recipes developed? The FNRI organized two homogeneous groups among mothers and DOST employees to gather information as the participants describe their perception, interpretation, and beliefs about brown rice. This is done to gain understanding of the participants' perspective of brown rice recipes, where they want brown rice to be used, benefits, and how to cook brown rice. The FNRI DOST has explored the culinary potential of brown rice through a series of recipe testing and sensory evaluation to achieve the acceptable form, texture, taste, and consistency. Depending on the theme, recipes are searched, modified, or simplified in terms of ingredients and procedure. Using the 9-point hedonic rating scale, Recipes are evaluated by DOSD-wide panelists for acceptability in terms of appearance, color, aroma, taste, texture, and overall liking. Estimation of energy and nutrient content per serving of the recipes, photo documentation, review, and finalization of recipes are performed to complete the process.
Sumikat na ang araw kaya dapat maganda na ang mood lang lahat. Everything is bright and sunny kahit ang mga sinisigaw ng puso ng ating mga ka-forever. Ito ng ating mga nakalap na hugot panahon dito lang sa What's the Weather with you. Buti pa ang bagyo, malakas, kaya kang ipaglaban. Kesha. Charot! Ayan ang hugot mula kay Miss Lori Din de la Cruz. Teka, parang may pinagdaraanan yata si Miss Lori ah. Pero huwag agad nega, baka naman may pinagdaraanan lang talaga siya. May inuna lang na mas mahalaga sa buhay. Like his family or health or work, kausapin mo muna and make things clear. Pero kung magtutuloy-tuloy naman ng ganyan, eh baka, nako dapat itigil na yan. Baka naman dumating pa ang uno sa buhay ninyo, eh ikaw pa ang ipagtanggol niyan. Bigyan mo ng weather report every day para naman maging ready siya ahead of time at may pagtanggol ka. I-push mo lang yan, te, di ba? Ayan naman, mula naman sa ating resident weather forecaster, Mr. Benison Estareja. Sa ngayon, para akong lamesa dami. Hindi ko na kaya. Punong-puno na. Di ba talaga mo ng ating mga weather forecaster ang lalalim na mga pinagdaraanan? Ay naku, Sir Benison, kung ako naman o kung ano man yung mga kinapupuno mo, di ba? Ilabas mo lang, masama ang nagtitimpi ng matagal, masama sa kalusugan yan. At dapat lagi lang good vibes, para pa laging happy lang tayo, di ba? Dapat parang laging sunny ang weather para hindi naman mapuno ang dam. Kaya smile, kasing init ng araw sa labas ang hugot at hugot ng ating mga ka-forever. Kaya naman sa mga hindi pa humuhugot dyan, ilabas na ang mga tablets at smartphones at makikipagawa. Hugot na. Mag-level up na sa hashtag Hugot Manahon para naman next time sabay-sabay tayong maki-emote at makihugot. The inventor of the one-chip video camera was Mark Loinas, a Filipino resident of New Jersey who works with Lucent Technologies. He was featured in the July 1999 issue of Discover Magazine. Entrepreneur looking for technologies to improve your product quality or seeking advice on how to enhance your productivity? Are you a farmer or a fishman operator interested in having bigger yield or harvest? Are you a worker in need of support to address the various necessity concerns in your organization? Are you a researcher searching for expert advice or even a partner in your research undertaking? Or a student craving for scientific knowledge? or an S&T expert eager to share your knowledge and expertise. Whoever you are, wherever you are, if you're looking for answers online and in need of real-time interaction with an expert, you'll find what you need in one expert. Previously known as a network of experts in science and technology, one expert or one e is your online portal to an interactive community of Filipino s and experts, as well as your gateway to a vast, compilation of knowledge holdings. The migration to a new portal and being rebranded as one expert signifies a unifying platform where clients or users can find, interact with, and avail the services of s and experts affiliated with DOSD. Our nationwide pool of s and experts are ready to provide technical advice and consultancy services to Filipinos anywhere they are in the Philippines or even abroad. Through one expert, access to experts and technologies, particularly by people living outside of the urban centers where most research and technical institutions are located, will improve. One expert will likewise bring the services of any accredited expert located anywhere in the Philippines to clients that need s and assistance. One expert will also encourage the involvement of local scientists, researchers, engineers, inventors, and other technical people from both the public and private sectors in addressing s and problems of the country. Further, information and knowledge sharing among local scientists and researchers are also encouraged. Being an online service, the use of ICT in the delivery of government programs, projects, and services will be enhanced. Using your browser, whether on your laptop, desktop, Android, or iOS device, navigate to onexpert.gov.ph to access the portal. 
At the homepage, you can find more information about the portal, its major services, featured experts, and feedback from our clients. Just remember, all you need is a valid and working email address to sign up for an account, activate and update your profile. While your account undergoes verification and validation, you may already start sharing and building your digital workspace. So what are you waiting for? Let science and technology transform your life now! Log on to onexpert.gov.ph and be part of our growing science community. Napaka-ingenious at maabilidad talaga ng Pinoy kasi kahit mahirap ang buhay, naghahanap sila ng paraan to make their lives a bit better. We Filipinos never give up at isa sa mga perfect example nito ay ang ating guest for today. Siya po ay taga Silang Cavite, 36 years old at siya po ay isang Pinoy inventor. At ang mas nakakabilib kasi, hindi lang siya Pinoy inventor, jeepney driver pa o di ba super talented. Noong po nakaraang 2016 National Invention Contest and Exhibits on NICE na ginanap noong National Science and Technology Week ay ginawaran siya ng Grand Prix sa Outstanding Invention to Class Award dahil sa kanyang imbensyon na leak saving valve for brake system of motorized vehicles. It is a life-saving technology that automatically stops leakage of brake fluid at the first drip. Para po, mas mabigyan pa tayong linaw, lalo na sa device na ito, atin pong i-welcome ang mismong inventor nito, si Mr. Melchor Henosa. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Ayan, very interesting itong uh, nakikita natin ngayon dito. Pero bago ang lahat ng yan, bata pa lang ba kayo pinangarap nyo na maging isang uh, inventor? 
Ah, uh, actually ma'am, uh, kasi sa hirap ng buhay nung uh, pagiging bata ko po ay eh, parang hindi ko po na naisip kung paano mangarap, mm-hmm. kumbaga ang pangarap ko lang dati talaga uh-uh. matuto magmana yung maging driver. Bakit? Uh, parang mahilig lang po ako nung mulat mula ng bata ako talagang gusto gusto ko talaga po sa sakyan. Gusto niyo mag-drive? Siguro opo, yung opo. yung bang father niyo ay nagda-drive din. Actually ma'am ako kasi wala akong nakakagis uh-huh. ng tatay tapos okay. uh, Eh, marami po akong mga tinirahan sa mga kapatid ko lang po ako. Nag-aral po ako sa Pagsanghan, sa Kabinte, Laguna, sa Balian National High School po ako ng high school. So, yung mga kapatid ko, pasa-pasa lang po sa pag-aral. Nung mag-high school po ako, bali naging janitor po ako sa isang NGO, sa opisina, taga linis ng kanilang banyo, taga saing, run, at the same time runner po. Then pag Saturday, Sunday, nandun, nandun naman po ako sa palayan, para may nalagaan po akong tatlong palayan. Then pagka uh, summer, harvest time, ha-harvestin po yun yung aking pinakang kaparte pang enroll ko naman for the next... Uh, so yun, so naka ano naman po. Kaya lang, so na-stop na po ng second year high school yung aking pag-aaral. Hanggang second year high school? Opo, opo. Hindi, na, hindi ko na po na kayang na ituloy. Napagpatuloy. Opo, opo. Oo, pero nakita natin kung gano'ng kayo kasigasig talaga, di ba? From your family, sabi niyo wala kayong tatay na nakagisnan. Wala po. Pero nagpursigi pa rin kayo. Kaya po siguro ganun yung naging, uh, naging uh, pa- pananaw ko sa buhay mm-hmm. kasi kailangan kong tumayo siguro sa on my own. Oh. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi kung wala ko eh, wala kong dapat asahan. Mm-hmm. Kung baga. So, kailangan kong mag-build on my own ng isang pundasyon na mag develop ng future. Parang ganun mm-hmm. po. Parang, parang ini-invent mo na rin in a way yung magiging Opo, future po. mo. Parang, parang ganun, ganun siguro po. Kasi... Ang naging, uh, naging pananaw ko, ang family, let's say, napabayaan ka ng pamilya mo, kailangan mo siguro. Ang naging prinsipyo is, pag napabayaan ka ng iba, so, yourself, mahalin mo na yung sarili mo. So, mm-hmm. naging, uh, ano po ako, uh, matatag sa aking kalooban na uh, focus po ako sa lahat ng bagay na aking ginagawa. Laging meron siyang uh, creativity po yung aking uh, lifestyle. Siguro sa pinagdaanan nyo talaga sa buhay ninyo, at your early age talaga, di ba? Nakita natin yung uh, pagsusumikap ninyo. Although up to second year high school, yun yung natapos, di ba? Hanggang doon lang po. Oh. po. So yung, nun yung time na yun, wala kang pangarap. Wala ka pa, uh, hindi mo pa naisip mag, maka-invento ka later on. Ng ah, isang hindi ko po na vision na yun. Hindi ganyan, ko nakita wala. sa pangarap mm-hmm. na maging inventor po ako ng ganyan. Mm-hmm. Um, actually, hindi ko rin po naging intensyon na mag... Na, akala ko inventor na ako. Biglang na ganun na lang, no? So, ang nakita ko lang po dyan is problem solving lang po. Okay. Sinosolve ko lang po yung problema na ever since wala po tayong prevention na sa loose brake na karaniwan po nating nakikita sa TV, maraming na aksidente, tatanungin yung driver kung nakasurvive, Mm-mm. tatanungin yung mga witness, ay loose brake po yung reason Mm-mm. na pinakangkos ng uh, problema. So, yun po yung naging ano natin dyan. Mm-hmm. Sinosolve natin dyan yung loose break accident. Humilig kayo mag, mag uh, problem solving, ika nga. So, nung mm-hmm. nag-aaral kayo, mayroon kayong paboritong subject, mahilig ba kayo sa math? So, <laughs> sa, parang, uh, kasi ang favoritism kasi, kung uh-uh. sa kung kukwentahin natin, parang kanya-kanya ang tao, although kanya-kanya tayo, pero ako wala po kasi yung favorite na mga subject. Wala subject. talaga? Wala po kasi mm-hmm. average lang din naman po sa school. Ayun nga lang, nung 2000 na... Uh, no 1995 sa drawing contest nagtap din po yung ating uh, drawing sa buong National High School tapos uh, sa pagiging creative din po naging uh, founding president po ako ng uh, potential ma- potential seeds marketing cooperative mm-hmm. sa amin po barangay sa Barangay Balyan uh, Pangilaguna actually yun ang origin ko po sa dito sa kayo pero sa Cavite kayo isin- sa Cavite po kasi po ang Cavite Nandiyan yung process nung product. Ah, okay. Opo. So, I need to proceed to Cavite, silang Cavite. From Laguna, Laguna. Pangil Laguna, opo. So, nandiyan lang yung process nung ano, then nandiyan din po yung aking office. So, nandiyan po ako nakaperme ngayon sa, ano, sa silang Cavite. Ayun. At ito, nakikita natin mga ka-forever sa ating harapan. Ito yung naimbento ni Sir Melchor. Pero, kwentuhan niyo muna kami, bago itong uh, invention na ito, talaga, ano naisip ninyo? Di ba so, sabi nyo kanina, meron kayong mga nakik- nababalitaanan sa balikta, opo, na opo. aksidente, etc. And ito ma'am, itong invention na to, base na rin to sa aking um, experience. Mm-hmm. Okay. Kasi ako po ay almost mm-hmm. 13 years na jeepney driver. Hindi lang sa mga jeepney, mm-hmm. naging driver din po ako sa mga hardware, mm-hmm. sa bus, uh, dito sa 
sa Fortune, tabaho sa Marikina, tapos school service, sa mga ten-wheelers, mga delivery mga cement. <laughs> eh, Parang dami niyang ginagawa, sir. Marami po. At, uh, ayan nga po, okay. na, natuto po ako sa troubleshooting. Hindi naman po ako nag-test dahil hindi rin po uh -huh. ako nag-aaral sa pagiging mekaniko. Ay, na, nalaman ko po yung buong sistema ng preno na yun yung pinakang weakness ng brake na pag nag-deplete ang fluid, yung buong system ng preno, wala na po siya. Paralyzed na po. So, eto na po yung depletion ng fluid due to loose brake na pangkaraniwan nga po na dahilan ng loose brake accident mm -mm. na nagre-result ng damage to property, fatal and death. Mm -mm. So, yan po yung sinosolve naman ng ating produkto. At uh, uh, finally, yan, meron na po tayong prevention ngayon sa loose brake accident. Okay. Hindi man natin ma-100% yung masolusyonan, at least uh, malesin natin yung uh, numbers of accident ng mm -hmm. posing may mechanical trouble. Okay, so itong valve na ito ay kinakabit mismo sa saan part? Ang insulation ng valve na ito, ini-install po yan dun sa, ito po yung in, okay. from uh, four-way po yan, from master cylinder to typical brake booster. Then pag nag-split dun sa T, papunta na po dito yung Kakatin nyo lang yung tube, yung kinat na tube, yung mula dun sa, sa booster, dito po papasok. Then out, papunta na po sa flexible loss to wheel cylinder. Okay. So, ang pagkabi nito, ito, yan. Yan po. So, yung sabi nyo kanina, from, from typical brake, brake booster, papasok po dyan, then papunta naman po dun sa specific wheel cylinder, no? left or right ang preno po lang. Sa gulong. Sa gulong. Oh, flexible loss. Approaching oh. sa flexible loss po. So, itong valve na ito, kailangan nyo ng apat. At least, kailangan po yan ng apat para masecure yung bawat uh, wheel cylinder o bawat gulong. Oh, oh, oh. Kasi any depletion po doon sa four wheels na yon or six mm -hmm. wheels, ay yung buong system po kasi is paralyzed. Total oh, oh. loose brake po kayo. So, because of, uh, by employing this uh, brake leak sealing valve, pag po nag-deplete yun, ninahawakan po niyan yung pressure of fluid. Then, pag pa mo again yung brake pedal, Babalik po yung pressure, may preno po yung undamaged wheels brake. Ibig sabihin, kapag ka nag-leak na yung fluid, halimbawa, example, nag-leak yung fluid. So, pag nag-leak po, automatic shut off. Shut off yun, di ba? Shut off po po. Okay. 100% po yan. Uh, pag nag-leak yan, sa simulation natin ginawa, at saka ayon din sa, mm -hmm. meron na rin po tayong uh, customer uh, na nagpasalamat doon sa brake leak ceiling valve. Kasi po, meron na siyang nasave na isang sasakyan noong 2015, mm -hmm. yung isang... Uh, truck na nakabitan po natin yan na nawalan po siya ng preno pero pag tapak niya po ulit sa brake pedal may preno Kumagat po. Kumagat pa rin. O nakarating oh. po na maayos at uh, nakapagtapos pa ng kanyang uh, doon sa obligasyon ng mga dinideliver niya. Oo. Oh, oh. Napakaganda, di ba? Imagine mo, itong invention na ito, Pinay pala nakakagawa nito, sir. Ah, wala pa po yan kamukha kahit saan. Kaya mm -hmm. po tayo ay nag-grand ng paten noong April 8, 2013. Mm -hmm. na file ko po yan noong September 16, 2011. Mm -hmm. So, in 18 months, nakuha ko po yung yung uh, title niyan as a uh, uh, leak ceiling valve for motorized vehicle na nakapatent po yan. So, yan po ay wala talaga pong kamukha kasi yan po hindi lang naman sa itsura, ang patent po ay may claims at Correct. yung po yung pinoprotektahan ng uh, intellectual property mm -hmm. office. So, yan po ay original ang uh, Filipino mm -hmm. po, invention po. At dapat maalagaan talaga natin. At yan. dapat po maprotektahan natin and ma-promote ma ma natin at uh, sa ating mga viewers po, ito pong invention na to ay pwedeng-pwede na po nating uh, i-adapt at ito po pwedeng-pwede na po nating pagtiwalaan at pwede nating masubukan in your own vehicle may pwede po nating ikabit para kayo po mismo ay ma ma ano, uh, makita nyo yung performance mm -hmm. ng brake leak ceiling valve. At ito, iba-iba yung sizes sir. Halimbawa, ah, malaki yung sakyan ko, maliit opo, opo. yan. Ang pwede. sizes po natin ay meron po tayong specific size para doon sa... Uh, specific din na size o ng sasakyan. Mm -hmm. Kung gaano po kalaki yung sasakyan nyo, siyempre, mamatch po natin yung... Iko-customize niyo. Iko-customize po natin. No? Pero sabi daw, nung, na nung pumasok yung idea ng paggawa nyo na yung, uh, itong sistema na ito, nasa na iya daw kayo? Anong kwento doon? Anong... <laughs> <laughs> Ang mangyari po uh -oh. kasi, siyempre, pag minsan nagihintay ka sa isang tao sa... may naantay ka, minsan wala kang ginagawa mo. Okay. Eh, Mainip-inip ka okay. ngayon. <coughs> Abang nakaupo po ako doon sa sasakyan na besta nung aking pinsan din. Mm -hmm. Then yung pinsan ko uh, coming from Germany na kapatid naman nung may-ari na sasakyan. Mm -hmm. So habang naghihintay po kami, nakatas yung pako doon. Naka, medyo nakahiga po ako ng konti doon sa sandalan. Nakapatog yung pako doon sa may, sa may 
sa may dashboard. Napansin ko yung salina nung, nung uh, sa preno, nung mm -hmm. fluid. Then, na-imagine ko na pagka nag-deplete ang fluid mo, bomba ka ng bomba ng brake pedal, na nauubos yung laman ng master cylinder. Till mawalan ka talaga ng preno, and then mm -hmm. yes. ka. Then, naisip ko, how about kung magkaroon ng device na mag uh, magprevent doon sa continuous bleeding ng bleed ng uh, fluid. So yun na trigger po yung isipan ko na naumpisa ko ang design ng mga nakasusunod na araw na nakatulog naman ako ng mas maaga. Siyempre <laughs> nagising ng mas maaga. Okay. So naiguhit ko po yan ng 2 o'clock na tapos po ako nang uh, siguro mga paliwanag tapos na. Tapos, ayan, na-design ko na po yung brake leak ceiling bag. Ayun. Sa mula sa pagkakahiga mo at sa pagtulog mo na maaga at pagising mo na maaga, ah, ito, ito na ang kanila ba? Pero five years po yung naging development. Ayun. So, ganun katagal. Marami po tayong inubos mm -hmm. na sakripisyo dyan mm -hmm. at uh, may naranasan na rin natin dyan. Minsan nakikisakay lang. Uh -oh. Minsan hindi po ako nakakakain. Tama sa, pag, sa Manila pag kami naasikaso. Kasi nga po, siyempre bilang isang jeepney driver lamang, wala Huwag po lamang enough. kuya, alam mo napakahirap oh, maging jeepney driver. Sa bagay po, isa mm. sa, sorry sa mga mm -hmm. na, nakarinig. Pero, siyempre, meron po kasi tayong, kahit mga tao naman tayo, mm -hmm. minsan tinitingnan din natin yung level ng hanap buhay. Kung baga nga lang, ay yung nilalamang natin dyan, yung kinikita. Yes. Hindi enough doon sa, uh -oh. kasi kalimitan nga po yung mga inventor talaga. May pera, may uh -oh. budget. Uh -oh. Kaya nga po, iba tinatawanan po ako. Mm -hmm. Gawa ng akala nila, parang sabi, yung may hangin yung utak kasi para so, hindi nakakakain. <laughs> Kaya nga po siguro ganun eh. Sa, lalo na yung mga nakakilala sa akin. Kaya kasi alam, jeepney driver lang. Tapos, mm -hmm. nag-iimbento ka. E pinampakaliwanag mo sa kanila. Hindi ka talaga po paniwalaan eh. Pero ngayon po, eh, siyempre, andyan na yung Proud produkto. Proud ka talaga. Nakita natin ah. kung napaka-effective ng uh, na-invention. Talaga, 100% very effective po yan. At talaga nga po, kahit nga po yan. Eh. Tsaka, actually, yan nga, Department of Science and Technology na rin po ang... Uh, tumulong sa design, sa standardize ng produkto. Ayan sa MIRDC po yan na iguhit na una yung pag-standardize, yung strength ng mga dapat na ikabit, ng, kumbaga sa building, yung taba ng okay. bakal, yung mm -hmm. templa ng cement. So, yan po yung ano. So, doon pumasok ang support ng DOST? Op, uh, okay. Opo. Paano, paano sa, kayo humingi ng tulong sa kanila? Ang DOST po talagang yan, makulit ako. Pabalik-balik po ako dyan. Ipinipilit ko na talagang isa kong meron akong produkto na kailangan may support. Oh. At kulang nga po tayo sa, kulang ako sa financial, mm -hmm. ay na, natulungan po ako ng TAPI, okay. DOST, mm -hmm. na prototyping, mm -hmm. tapos uh, sa market testing, tapos ngayon para dun sa mas mabos na yung production ng Reclick Ceiling Bag. Ayun. Alam nyo mga ka-forever, nakikita natin sobrang interesting itong uh, pinag-uusapan natin ni, ni Sir Melchor. Pero medyo bibitinin muna namin kayo dahil talaga, Sir Melchor, pagpapatuloy natin yung ating kwentuhan dahil nakita na sobrang exciting talaga itong uh, topic natin. Pero mga ka-forever, samantala panoorin po muna natin ang video na ito tungkol sa isa na namang proyekto ng DOST para sa maumayang Pilipino. Committed to make science and technology accessible for all, the Department of Science and Technology, National Capital Region, or DOSTNCR, takes pride in promoting innovations and sustainable technological solutions covering areas within Metro Manila from its pool of professional consultants and seasoned experts. It draws upon the most appropriate developments, techniques, and innovations suited to meet the individual needs of its clientele. The DOSTNCR works with technological-based platforms, to generate value and provide holistic and tailor-made solutions through transfer of appropriate technologies and innovation system support, technical assistance, trainings, and consultancy services. One of DOSD MCR's key program is Small Enterprise Technology Upgrading Program, or SETUP. Through SETUP Innovation System Support, we harness available expertise to serve MSMEs, particularly in priority industries such as food processing, furniture, metals and engineering, gifts, housewares and decors, marine and aquatic resources, horticulture and agriculture, electronics, ICT, and pharmaceutical. DOST, talagang if you have the passion, if you have the knowledge, they'll be there to finance you. Kung wala kang knowledge, they'll also be there to support you. 
So, hindi na mahirap maging entrepreneur ngayon dahil sa tulong ng GOST. Nag-improve yung quality namin, nag-increase ang production namin ng uh, four times. May, may capacity na kami to expand. Maka-cater kami sa mas malaking area. At the same time, yung scrap factor namin gumababa. And yung employees din namin, ang laking tulong kasi um, na-reduce yung man or mas madali sa kanila magtrabaho, mas masaya na rin sila magtrabaho. You can see a lot of changes to people. And nakakatuwa kasi makita mo uunlad sila. Uunlad din yung tinulungan nila. Uunlad din yung Pilipinas. For more information, please visit www.ncr.gov.ph or www.dostncrservices.com And we're back mga ka-forever. Siyempre kasama pa rin po natin ang isang magaling at matalinong ka-forever natin si Mr. Natur Henosa. Ayan sir, pagpatuloy natin oh, yung ating uh, kwentuhan. So eto, nung uh, pumasok na itong ang DYST sa Uh, ang suporta ng DOST, ano yung ginawa nila para sa... So, ang DOST po kasi, mm -hmm. kagaya niyan, uh, mm -hmm. sa pagkilala po natin ng Department mm -hmm. of Science and Technology nga po ay isa sa humahawak ng mga teknolohiya. Okay. So, bilang isang inventor po, lumapit ako sa DOST. At yung hindi lang po naman po, financial lang uh, naiambag nila dyan, bukod sa ron yung mga technicals, kagaya mm -hmm. po ng, ng mga simulation testing po niyan sa field ay... Ang team ng Department of Science and Technology through TAP, uh, TAPI, TAPI ay naandun po habang ito po ay sinusuri at kaya po talaga 100% po yung ating produkto mm -hmm. ay na-standardize po natin at uh, hanggang sa yan po ang naging, ano natin, uh, naging produkto natin. So, yung, di ba sabi nyo kayo nag-design? Opo, opo. Pero yung, yung molde nito, sila na nagbigay yung equipment, yung... Uh... Actually po, ang molde niyan, meron lang po ako muna temporary okay. na molde. Uh -huh. Tapos ito nga po yung assistance ng TAPI ngayon na sumunod, meron na po akong molde talagang mas gaganda na po itong produkto mm -mm -mm. by the next three months or four months siguro. Mas ma yung appearance na lang naman po ang gaganda. Actually, iyan na rin po siya eh. Okay. So, no problem mm -hmm. naman kung yan po yung mismo nga na yan. Ang MIRDC, metals? Ang MIRDC uh -huh. naman po sa design po ng pag-standardize nung, nung sa drawing po, sa okay. plan po. Mm -hmm. po. Then yun, naiayos po yung plano niyan. At uh, actually ma'am, maraming models ang pinagdaanan ng ating brick leak ceiling valve. Naka siguro mga limang wood pattern. Tapos meron pa tayong ginamit na wax, may rubber dyan, may ceramic mold pa. Mm -hmm. So, uh, kaya maraming naubos na uh, kabuhayan itong ating brick leak ceiling valve. <laughs> oh, mahirap talaga mag Tapos, uh, ayan, marami rin po ako na-reject nung una. Kaya yun. O sa so, ito awan, talaga nag-match? Itong, um, sabihin yung mga materialis na ginamit niyo dito? So, ang materialis, ang materialis po niyan ay kung ano po yung ginagamit ng mga branded na mga sasakyan na kagaya ng mga Isuzu, Toyota, oh, o siya, oh. no? Ay yun, as in, as in materials po tayo kung ano po yung aluminum, yung type ng alloy, yung, yung paano yung process niyan, ganun din po siya dumadaan. Mm -hmm. So, wala po tayong... Uh, magiging problema regarding sa materyales po ng ating uh, brick leak ceiling valve. Yung durability niyan talagang kung gaano katagal yung sasakyan mo at naikabit mo yan. So, ganun, ma maliban ganun din lang. Buhay. Ganun din po yung lifespan niyan. Maliban mm. lang sa manual error. Ano po, na, okay, yes, yes. Nasira nyo, na, mm -hmm. eh, ano nyo. So, yung ganun lang po yun. Pero ito kasi buhay pa rin. Halimbawa, nasira talaga yung sasakyan mo, ma uh, makina ang problema. Ay, yung makina ito. po ang re-repair nyo, oh, syempre. Tapos ito naman, mayroon naman po tayong mga may repair kit naman tayo. So, available po sa lahat ng auto supply yung makakailanganin yung mga internal uh, accessories po nito, ma'am. Ayun. At recently, during NSTW, mm -hmm. kayo, nag-join kayo dun sa contest ng NICE. Opo, ba? opo. Mm -hmm. So, yung NICE naman po ay, siyempre, bago po tayo makarating sa National Invention Contest, ay, siyempre po yung regional muna, regional muna mm -hmm. po. So, yan pong ating brick leak ceiling valve, nag, uh, nanalo po bilang winner sa Rise or Regional Invention Contest and Exhibits noong 2015. Mm -hmm. okay. Then at the same time and same months, yan po ay nag-top din, nag-grand winner po, na-awardan po yan ng, uh, ng trophy. Then may, uh, may plus uh, cast sa mm -hmm. Philippine Chamber of Commerce and Industry. AMI IP uh, Awards noong 2015 din po noong September uh, Sept ah, oh, I mean, I'm sorry, October 27. Mm -hmm. So, so marami na naman parang naisama. So, na. <laughs> Tapos yan nga po sa uh, naging outstanding invention of 2016, itong ating uh, brick leak ceiling valve, 
Okay. Nitong uh, nakarang buwan po. Siyempre, di ba, during that uh, competition, kapwa mo inventor ang kaktunggali mo, eh, di ba? Ano pakiramdam? So, ang sa atin naman po, uh, we are presenting our uh, mm -hmm. invention. Hindi naman po natin sinasabi na yung ating kapwa inventor ay mahina. Kung baga lang, mm -hmm. siyempre po siguro, ang inaano lang dyan yung value ng produkto. Kasi yes. sa totoo naman, lahat ng invention po ay as long as magbe-benefit ang mundo dyan, nakakocontribute ng... Uh, Uh, technology, yung mga, mga Pilipino, mm -hmm. ay wala naman po tayo minamalit. Uh, ang naka, napaganda lang siguro, medyo mataas yung value ng brick leak ceiling valve. Bakit po? Mm -hmm. it, it can save uh, uh, lives and properties. Yes. So, napaka very important yan. So, instead na mamamatay nung araw na yon, that is because um, ang ating brick leak ceiling valve ay nakakabit sa sasakyan na yon. Mm -hmm. So, masay save po ng brick leak ceiling valve yung possible accident. So, magkano naging premium nyo doon sa contest? Uh, sa contest po, napapanalo na niya <laughs> sa totoo na nasa 400,000 na. 400,000? Sa lahat-lahat po doon sa mga contest. Hindi ko na lang sinin. Okay. <laughs> sa so, sa inyo, 400, magkano? Basta doon po sa lahat ng mga contest na yun. 400,000. Total lang, 400,000. Oh, oh, Aside from that, yung topic talaga, nagbigay din ng fans sa inyo for this project. Tama? Oh, bukod naman po yun. Yun naman po ay may repayment naman yun. Mm -hmm. <laughs> yun naman po utang naman. Pero may grace period siya. Mm -hmm na 6 months, then after 6 months, meron na po tayong oh. magiging monthly doon. Pero hindi naman po mabigat oh. yung monthly kasi sa value naman ng produkto, medyo maganda naman ang presyo, tsaka mabilis po ibenta eh. Oo. Oh, oh. Pero meron na ba mga, ano sir, nag-offer sa inyo na mga negosyante o mga uh, manufacturing company? Nung mga nakaraan po, meron po mga nag-offer dyan. Kaya lang sinikap ko po, mm -hmm. ayaw kong maipasok siya na maging... Uh, kasi usually ang mga maliliit na inventor, na mahihirap na inventor na walang budget, ipinag-ino-offer nila to sa may mga sa may mga pera. Mm -hmm. Anong nangyayari sa kanila? Royalty lang ang kanila. Oo nga. Samantalang ito po, sinikap ko po mag-register ng sarili kong kumpanya. Henyo sa technologies. So ito po yung henyo sa technologies ngayon. Manufacturer po nitong brick leak ceiling bag. Ang process po nito ay meron po tayong katayap na tatlong kumpanya. Doon po lang doon umiikot. Then sa akin po yung marketing and uh, uh, pro, uh, I mean say, uh, yung pinakang packaging mm -hmm. sa assembly sa akin po lahat. So sa ngayon, nakapag-deploy na rin kayo ng ilang units? Almost nakapaglabas po tayo niyan siguro more or less 500 pieces pa lang yung na-produce natin na brick leak ceiling valve. Anong next natin para sa so, project? So ito pong ating brick leak ceiling valve, magkakaroon na po yan ng... Uh, Mabubus na yan kasi madadagdagan na yung aking molde. Mm -hmm. Tapos ang mga kinakausap ko naman itong aking mga katayap na machine shop, mag, uh, mag-PPO na po tayo, mag, uh, kukuha na po tayo ng target by the next three months lang uh, kung ilan yung dapat may produce para magkaroon ng stock. Kasi ang nangyari po ngayon ay ginagawa pa lang yung break leak ceiling valve. Meron na pong uh, destination. May kakabitan oh, na agad. Mm -hmm. So hindi pa tayo nagde-demo sa mga terminals. Hindi pa tayo lumalabas kasi kung mag-demo agad tayo, nag-market uh, strategy tayo, tapos wala pa po naman may supply, so mabibitin lang. So, dahan-dahan lang po dito sa ano. Paano kung may mag-offer sa inyo, sir? Bibili namin to. Akin uh, na lang. Actually, uh, ang brick leak ceiling valve naman, uh, open po yan okay. for business. no yes. So, pwede po natin yan. Siyempre, ang ating motivasyon naman dyan is to promote safety sa mga motorista natin. So, open po ang inyo sa technologies para makipag-usap sa mga negosyante, kung paano naman, siyempre papasok naman yan sa uh, memorandum of agreement kung paano po tayo mag, uh, magbibusiness. Mm -hmm. Sa ngayon, meron ka pa ba ulit na iisip na bagong invention? So, meron po. Actually, meron pa akong uh, dal dalawa pa na gustong i-develop. Kaya mm -hmm. lang po, siyempre, uh, kailangan natin ay balansihin yung mga bagay-bagay. Mayroon pong isabay, lalo na sa starting point ako mm -hmm. ng business. As a jeepney driver, uh, hindi naman po ako well-trained mag-handle ng business. Along the way lang po, inaaral ko lang po yung mga dapat pong matutunan para uh, maging maganda yung future nitong uh, atong ating brick leasing. So ngayon talaga, sir, nag-drive pa kayo ng jeep? Ah, hindi na po. Mahaba-habang panahon na rin <laughs> okay, po. Kaya nga uh -huh. po, uh, uh, parang 13 years lang yun, then nabitawan ko na yung pagiging as a jeepney driver. Hmm. Uh, marami na rin, marami naman po akong mga naging trabaho. Naging welder po, welder din. Naging designer din po ang mga nagagawa-gawa ng mga damage sa United Arab Emirates. Tapos, Gumagawa kayo ng? Mga gown yung mga damage? parang tatrisman po ako. At talaga? Tapos naging karpentero po, naging... Uh, Mula sa metal, pati fabric, eh, pinasok nyo na rin? Ano po, halos lahat po ng trabaho kasi kailangan natin ay 
maka-adapt sa lahat ng sitwasyon, kailangan kung ano available para mabuhay ka, kailangan trabaho mo. Elektrisyan, lahat po. Eh, kung mm -hmm. ano pong pwede pagkakita. O, oh, di ba? Napakapalad. May asawa po kayo. Meron po. O, oh, napakapalad ng asawa ninyo. <laughs> di ba? Talaga naman, napakaswerte. Mm -hmm. Siyempre, ano man sabi niya dun sa ating mga uh, tagapanood, mga ka-forever natin na talagang uh, siguro naisip din nila later on makapagpundar o makapag-isip din ng gantong klaseng uh, proyekto. Uh, ang kasi, ma'am, ang, mm -hmm. ang ating pag-invent, nakadepende yan dun mm -hmm. sa expertise natin. Okay. Kasi kung ano yung expertise mo, nandun yung naturalism mo. Mm -hmm. So, pwede kang mag-invent. At hindi naman pwede mo minung bigla ka lang mag-iisip kung anong mm -hmm. inventuhin mo kasi mahihirapan mo, eh. Mm -mm. Tsaka, ang invention is problem solving. So, siguro, kung madiagnose mo ang problema na nakikita mo na problema, then makita mo yung solusyon din. Mm -hmm. So, yun po, magiging maka-invent ka talaga. Mm -hmm. Apo. Ang DOST, anong plano nila for this, uh, for this invention? Marami po aktualing programa ang Department of Science and Technology through TAPI, <laughs> ano, na and nakalaan po dun sa brick leak ceiling valve. Kaya lang po, siyempre po, uh, step by step natin yan ni Abel. Kasi ma magsasabay-sabay, hindi naman po sila magano na gano'n. Mm -hmm. Pero yung setup ng casting, meron na po silang uh, pwedeng isabay, ibang division naman yung hahawa. So, bali magkakadalwa yung uh, programa na ma-apply po ng Department of Science and Technology dito sa ating uh, invention. Ayun. As of the moment, may mga challenges ka pa bang kinakaharap? Uh, actually, ma'am, hindi naman po talaga na mm -hmm. yung mga challenges. Mm -hmm. eh. Ang kailangan mo lang ay kailangan, siyempre, uh, para maging successful ka. Ang success kasi, meaning sa akin yan, nalampasan mo yung mga challenges at Tama. Ma maganda yung result. So, Natural, ma'am, uh, kahit naman sa ordinaryong tao na hindi mga inventor may challenges din. Eh. Mm -hmm. So, kailangan lang ay lagi tayo, hindi tayo tatakbo dun sa problema. Kailangan laging isinosolve lang yung problema. Tama. Napakaganda. Napaka very well said, ika nga, sabi from uh, Sir Melchor, di ba? Mm -hmm. Eto, sir, saan pwedeng uh, ma-avail? Let's say, may mga uh, nanono dito. Baka mayroong mga kumpanya dito ng mga sasakyan. Uh, apo, this brick leak ceiling ano valve po, uh, pwede po kayong uh, direct na makakontak. Available lang po. Wala pa po tayo nitong uh, mga outlets. Uh, sa henyo, sa technologies lang po, pwede nyo pong i-dial ang 0919 3937-873. Ulitin natin, sir. 0919-3937-873. At saka po sa isa pang numero, 09277-3487520. So, pwede po tayong mag-business nito at open po ang inyo sa technologies. Kagaya po nabanggit po kanina na pwede po tayo mag-usap ng Uh, tungkol sa brick leak ceiling valve. Pwede tayong mag-usap ma ng masinsinan. Oh, oh. Ang isang valve po, nagkakahalaga ng... Ang, isa, ang SRP po natin sa ngayon ay 4,000 isang valve. 4,000 isang valve. So hmm. kung kailangan, kailangan natin ng apat... Apat, set of four, para system. po makumpleto yung isang sasakyan. Yes, kabit-kabit, dalawa-dalawa. Oh, so, sista, naman tamang ako lang, kayang-kaya yan ni ano... <laughs> Jeff, sixteen thousand, nanti bang? Boleh, boleh. Atau kalau ada yang ingin bergabung, tentu saja. Kita akan berbincang dengan mereka. 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 Tina-challenge ko po ang lahat ng nakakapanood na mag-isip po tayo, makakontribute tayo as long as we are living here in, uh, in this world. Uh, Makasolve tayo pa ng mga problema at uh, naniniwala po ang mga Pilipino ay talagang may kakayahan. Lagi po tayo nangunguna kahit sa anong larangan sa buong mundo, kilala po ang mga Pilipino. Kaya proud po tayo maging Pilipino inventor. Thank you so much at kami talaga ay very proud mm -hmm. sa iyo. At kami ay proud bilang Pinoy. Ito, meron tayong sariling atin. Walang ibang meron neto. Sa atin lang po yan. Only in the Philippines. Yan, tatak Pinoy. Tatak Pinoy yan. Thank you so much. Thank you very much. Salamat po, Sir Melchor and mga ka-forever. Nakita natin kung gaano ang kapakinabangan nito nga na invento ni Sir Melchor. At sana, doon sa mga gusto mag-avail, ulitin lang natin yung kanyang contact number. Pwede natin siya makontakt sa 0919-393-7873 at sa 0927-773-48520. Ayan, Sir Melchor, Sir Melchor, diba? good luck at sana 
maging uh, kapwa mo inventors ay eh, magpatuloy pa sa ganito magandang atikain at tuloy-tuloy tayo sa magandang mga proyekto from DOST. Nakakatuwa at nakakataba ng puso ang kwento ni Mr. Melchor Henosa. Marami pa yan mga ka-forever kaya lagi lang manood dito sa DOS TV. Babalik kami ulit bukas 11am to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel at www.dostv.ph slash YouTube. Or you can also follow our Twitter and Instagram page, DOSTVPH, and like our Facebook page, facebook.com slash DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, hulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever. Thank <laughs> you.